Metiye'deyiz şu anda. Kayra Yapı'ya konuk oluyoruz. Yanımda da buranın sahibi Tevfik Bey var. Nasılsınız? İyilik sizlere sormalı. Çok nasılsınız? teşekkür ederim. Sağ olun. Biraz sizi tanıyalım. Ben e, Mula Fethiye'den e, Tevfik Karakaş. Süreyi tesisat işiyle uğraşıyoruz. Hı -hı. E, bu marketimiz var. Mar yani, tesisat üzerinde olabilecek her türlü malzememiz var. E, i̇şçilik yapıyoruz. Bu işlerle uğraşıyoruz. Evet. O şekilde. Uzun yıllardır da bu sektörde. Yani 2003'ten beri bu işlerle uğraşıyoruz. Maşallah. Yani 21 yıl falan oldu. Evet. Yani bu şekilde devam Çok ediyoruz. Çok da gençsiniz ama çekirdekten aynen, yetiştiniz galiba. Aynen, çocukluktan gelme, yani çıraklık zamanından yetişme bu işlerle uğraşıyoruz. Hı -hı. O şekilde devam evet. ediyoruz. Peki dükkanı ne, ne zaman açtınız? Dükkanı açalı bir yıl oldu. Hı -hı. Bir yıldır faaliyet gösteriyoruz bu bölgede. Yani o şekilde. Evet. Yani dediğim gibi tesisat üzerine sadece tesisat üzerine olabilecek olan dolapta, kızet, bu tarz malzemelerle ilgili her türlü temini sağlayabiliyoruz. Evet. O şekilde çalışıyoruz. Yani. İnşaat firmalarıyla mı çalışıyorsunuz evet, daha çok? Evet inşaat firmalarıyla da çalışıyoruz. Perakendi satışımız da var. Hem dışarıda Hı -hı. normal müşterimiz de var. Tadilat işleri yapıyoruz. Mesela seramikle ilgili işte Hı -hı. alçı boya bu tarz işlerle de uğraşıyoruz. Hani kendi ekiplerimiz var. O şekilde devam ediyoruz. Evet. Yani yapı malzemeleri satıyorsunuz. Aynı zamanda da montajını yapıyorsunuz. Aynı zamanda da işçiliğini yapıyoruz. Aynı. Güzel. Aynı. E, ekibiniz de var mı peki yoksa tek başınıza mı çalışıyorsunuz? Yok ekibim var. 4 hmm. kişilik kendi ekibim var. Dışarıdan da çalıştığımız ekiplerimiz var. O hmm. şekilde devam ediyoruz. Taşeronda çalışıyoruz. çalışıyoruz. O şekilde yani her işi yapabiliyoruz. Yani, evet. o sıkıntı yani su tesisatıyla ilgili bir evin ihtiyacı olan her şeyi yapabiliyorsunuz. Aynen. Siz. Malzeme tedariğinden, işçiliğinden her bir şekilde bunu sağlayabiliriz. Yani o şekilde. Evet. Çok güzel. Peki nedir burada inşaat sektörü? Ne durumda şu anda? Ya inşaat sektörü piyasanın durgunluğundan dolayı bir hafif bir durgunluk var ama bu bölgede genel olarak iyi yani. Hani evet. Diğer bölgede bakınca bu normal Tabii. yani. Hani... Yani ülkenin lokomotif sektörlerinden bir tanesi biliyorsunuz ki inşaat sektörü. Dolayısıyla da hiçbir zaman bitmez. Aynen. Ee, Aynen. Siz de beraberinde etkiliyor. Ya ister istemez. Yani şimdi haliyle çünkü piyasadaki durumlar belli. Hani piyasanın durum belli olduğu için çalışan müteahhitler, büyük müteahhitler ister istemez bundan bir sıkıntı yaşayabiliyor. Bu da genel olarak piyasaya yansıyor. Yansıyor. E, yansıdığı için de hani bundan dolayı böyle evet. bir durum. Mesela perakende satışlarımız da var dediniz ya. Evet. Sizi nereden buluyorlar? İnternet üzerinden buluyorlar. İnternet üzerinden bulanlar. Normal Perakende dışarıdan hani tavsiye üzerine gelen var. O şekilde, o evet. şekilde devam ediyoruz. Yani. Kulaktan kulağa da tabii yani, duyuluyorsunuz. Fethiye çok da büyük bir yer olmadığı evet. için ister istemez hani herkes mesela gelip geçerken görüyor adamı oradan hı hı. yani bir şey soruyor. O şekilde devam ediyoruz. Yani. Var mısın dışınızda yine bu sektörde olan burada? Bu bölgede var. Var. Yani Tek ya şöyle söyleyeyim. Bir kilometre aşağımda var bir hmm. dükkan, bir kilometre yukarımda var bir dükkan. Tam ortadasınız yani. Tam ortadayım yani böyle hani evet. ne onlara yakın, ne onlar bana yakın o şekilde. Güzel, Allah herkesin ya herkesin nasibi ayrıdır yani. Verir. Şimdi bu düzen böyle yani. Aynen öyle. Peki sadece Fethiye bölgesinde mi hizmet veriyorsunuz? Yok, e, Fethiye bölgesine vermiyorum. Antalya'ya da gidebiliyor, Denizli, işte Ortaca tarafları, Köyceli, Muğla. Hmm. İstediğimiz iş çıktıktan sonra her türlü biz... Yani en uzak nereye kadar gidebilirsiniz? Antalya'ya gidebilirim, Denizli'ye gidebiliyoruz. Bu bölgeleri, hani bu bölgede iş çıktığı zaman yapabiliyoruz. Evet. Yani herhangi bir sıkıntımız olmuyor. Bir bir telefon kadar yani. yani bir telefon kadar yakınız yani. <gülüyor> evet. Gece gündüz fark etmiyor bizim için. Her türlü iş yeter ki iş olsun evet, yani. Gece gündüz saat fark etmeksizin e, her türlü gidiliyor efendim. Hizmetler Aynen. yapılıyor. E, hızlısınızdır da siz. Yani, Çünkü uzun yıllardır bu sektörde aynen, olduğunuz için aynen. işinizde çok bitiriyorsunuz. Ya, biz zaten hani işimizi yapalım bizim için para ikinci planda şu anda. Hani hmm. yeter ki biz daha genç olduğumuz için bizim için önemli olan hani bir piyasayı kendimizi kanıtlayabilmemiz lazım. Evet. Yani dükkan açma sebebimiz o yüzden. Hani dışarıdaki müşteriyle yani birebir kendi bir de kaliteli malzeme sattığın zaman müşteriyle sıkıntı yaşamıyorsun. Aynen. Tam bir esnafsın yani. yani. Çünkü Maşallah. Öbür, <gülüyor> öbür türlü şey oluyor yani. Hani müşteriyle sıkıntı yaşıyorsun. Ucuz malzeme her zaman için hmm. işçilikte de sıkıntı. Değil mi? Yani işçilikte de sıkıntı. Şimdi bir iş yapıyorsun, ucuz malzeme kullandığın zaman iki gün sonra zaten ağırlıkla git gel sen daha çok uğraşıyorsun. Yani. Evet. Yani Bunu mesela müşterilerimizi yönlendiriyor musunuz bu anlamda? Yönlendiriyor diyorum ki yani böyle böyle hani anlatıyorum hmm. en azından o sıkıntımız olmuyor yani. Evet. Çünkü öbür türlü o müşteriye e, ucuz malzeme satmak belki daha çok para kazandırır sana ama biz işçilik yaptığımız için bizi bu malzemede e, geriye dönüp çok uğraştırıyor. Hmm. Ya bu da e, ne yapıyor? Yani sıkıntı bize yansıyor bu sefer. Onu da gerek duymuyoruz. Evet. Olabildiğince kaliteli malzeme, olabildiğince iyi işçilik. Aynen öyle güzel. Yani uygun fiyatlı, kaliteli malzemeli, iyi işçilikli, güzel bir iş çıkartıyorsunuz Aynen. ortaya. Aynen doğru. <gülüyor> evet. Ee, bundan sonra neler hedefliyorsunuz peki? Başka yerlerde olmayı düşünüyor musunuz? Ya ilk hedefim burayı biraz daha büyütüp düzgün hani belli bir sayıya getirip ondan sonraki ilerleyen zamanlarda yine devam yani. Bir büyük ekip kurma hayalim var ama. Evet hani. değil mi? Güçlü yani, bir ekiple. Güçlü bir ekiple. Çünkü ya bu işler ekiple olan işler. Hı -hı. Hani tek başına yapabileceğin işler değil. O yüzden. Evet. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkürler.